na nilisema baraka za Mungu zinakuja kwa njia ya kutoa vipawa kutoa vipawa kutoa karama na kutoa talanta talanta ambazo Mungu anakupatia ndizo ambazo kwazo ni njia ya mafanikio yako ni njia ya mibaraka yako kwa hiyo nikasema muombe Mungu akupatie maarifa akupatie ufahamu akupatie ustadi akupatie ubunifu akupatie ujuzi maana kwa hivyo ndivyo utakavyobarikiwa kwa hivyo ndivyo utakavyobarikiwa lakini jambo la tatu tulisema Mungu anatoa nguvu nguvu za kupata afya nzuri ya uchumi na nguvu hizo ni baraka. Kwa hiyo ni lazima ujue kutumia mbaraka wa Mungu vizuri. Usi usitake usi, usi for granted mbaraka ambao Mungu anakupatia. Maana tulisoma katika mithali sura ya kumi na aya ya mbili ambayo ilituambia ya kwamba baraka za Mungu hufanya utajiri. Huleta utajiri. Yaani huleta mafanikio ya kimaisha kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ili uweze kupata mafanikio ya kimaisha tafuta baraka za Mungu. Na hizo baraka za Mungu uzitumie vizuri. Kuna watu wamebarikiwa lakini hawatumii mibaraka ya Mungu vizuri. Itumie mibaraka ya Mungu hiyo hiyo itakufanikisha. Yaani hata kuwa na afya njema ni mbaraka wa Mungu. Hata kuwa na macho ni mbaraka wa Mungu kuweza kuzungumza vyema ni mbaraka wa Mungu utumie vizuri maana kwa huo utafanikiwa la mwisho la nne tuliloliangalia jana tulisema ya kwamba Mungu anafanya jambo moja kubwa sana linaitwa divine connection yani Mungu anakuunganisha na watu na kwa kupitia hao utabarikiwa fungua nami Isaya sura ya arobaini na tatu kitabu cha Isaya na ile sura ya arobaini na tatu Isaya sura ya arobaini na tatu nitasoma ile aya ya tatu mpaka ya sita kitabu cha Isaya sura ya arobaini na tatu tutasoma aya ya tatu mpaka ya sita neno la Bwana linasema maana mimi ni Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mwokozi wako Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope maana mimi ni pamoja nawe, nitaleta wazao wako toka mashariki nitakukusanya toka magharibi nita, nita, nitaiambia kaskazi toa nayo na kusi usizuie waleteni watu wangu wana wangu toka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia zawadi pekee ambayo Mungu anaweza kuitoa kwako ni kukupatia watu watu ambao watakuwa mbaraka kwako watu watakao kuwa mfereji kwako na kwa kupitia hao watu Mungu atakubariki kwa hiyo kitu kikubwa kwenye maisha ishi na watu vizuri ishi na watu vizuri usidharau watu usiwaone tu watu ukatengeneza matabaka kwa watu maana Mungu atatumia watu kuyabariki maisha yako. Atakuunganisha na watu. Na tulisema ya kuwa tangu 
mwanzo katika agano la kale Mungu aliwakutanisha watu na watu maisha yao yakabadilika. Kwa hiyo tukasema be smart. Uwe mchapakazi. Uwe mcheshi. Uwe mtu mwema. Uwe mchangamfu. Uwe unasalimia watu. Mwanamke ulioko hapa, binti ulioko hapa, hebu chukua mfano huu wa divine connection, muunganiko wa pekee ambao Rahabu pamoja na kwamba alikuwa ni mtu wa hovyo, kahaba, lakini Mungu alimkutanisha na wale wapelelezi. Na kwa ukarimu wa Rahabu, maisha ya Rahabu yalibadilika milele na milele. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako wewe ulioko hapa. Lakini anachohitaji kutoka kwako uishi na watu vizuri ili ya kuconnect na watu wa maana. Hebu fikiria binti anayeitwa Rebeka katika kitabu cha mwanzo sura ya 24. Kitabu cha mwanzo na ile sura ya 24. Mwanzo sura ya 24. Rebeka ambaye kwa sababu ya uchapakazi wake, kwa sababu ya unyenyekevu wake kwa sababu ya ucheshi na ukaribu wake maisha ya Rebeka yalibadilika Mungu akusaidie uwe mkarimu Mungu akusaidie uwe mtu wa kuwahudumia watu wengine maana kutoka hapo tabarikiwa angalia mwanzo sura ya 24 kuanzia aya ya 14 Biblia inasema basi na iwe hivi yule msichana nitakaye muambia tu mtungi wako na kuomba ninywe naye akasema unywe nami nitawanyweshe ngamia zako pia basi huyo na awe ndiye aliyemchagulia mtumishi wako Isaka na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu huyu ni mjakazi ambaye alitumwa na Ibrahimu kwenda kumtafutia kijana wake Isaka mke na sasa anasema ya kuwa yule atakaye kuwa wa kwanza kunikarimu kwa kunipatia maji na yule ambaye atakuwa tayari kuanyuesha ngamia zangu huyo ndiye. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaweza akaweka akaweka jambo mbele yako na namna unavyo wa treat watu wengine ndivyo ambavyo Mungu atakutreat na wewe. The way you handle others is the way God will handle you. Namna unavyowachukulia watu wengine ndivyo ndivyo Mungu atakavyokuchukulia. Hebu angalia huyu mwanamke Rebeka alichokifanya. Aya ya 15 inasema ikawa kabla hajaisha kunena tazama Rebeka anatokea binti wa Bethueli, mwana wa Milka, mkewe na Hori, ndugu wa Ibrahim, naye anamtungi begani pake. Aya ya 16. Na yule msichana alikuwa namna gani? Amfungui Biblia zenu. Nimesema kitabu cha mwanzo na ile sura ya 24. Fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako. Usiniangalie tu. Fungua Biblia yako katika kitabu cha mwanzo sura ya 24. Na kama umefika hapo sema amen. Tunaangazia ile aya ya 16. Aya ya 16 inasema naye yule msichana. Nani huyo? Rebeka. Alikuwa namna gani? Alikuwa mzuri. Sio tu mzuri. Mzuri namna gani? sana tena uso wake yani alikuwa mzuri wa uso bikra wala mwanaume hajamjua bado akashuka kisimani akajaza mtungi wake akapanda ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki akasema tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe naye akasema unywe bwana wangu akafanya haraka unaona angalia angalia kanuni za huyu mwanamke huyu ambaye Mungu anamtengenezea divine connection akafanya haraka ha? akatua mtungi wake mkononi mwake akamnywesha hata alipokwisha kumnywesha akasema na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa yani atawanywesha ngamia mpaka watakapotosheka hata alipokwisha kumnywesha akasema aya 20 uh, amina aya 19 hata alipokwisha kumnywesha akasema na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa akafanya haraka akamwaga maji ya mtungi wake katika birika akapiga mbio kisimani ateke akawatekea ngamia zake wote basi yule mtu akamkazia macho akanyamaza ili ajue kwamba bwana ameifandikisha safari yake ama sivyo 
ikawa ngamia walipokwisha kunywa yule mtu akatwaa peti ya dhahabu uzani wake ulikuwa nusu shekeli na vikuku viwili kwa mkono wake uzani wake ulikuwa shekeli kumi na za dhahabu akasema u binti wa nani wewe tafadhali uniambie je iko nafsi nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda akasema mimi ni binti Pethweli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori tena akamwambia kwetu kuna majani ya malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wa Again. Rebecca alikuwa mzuri wa uso lakini she was humble mnyenyekevu kuna mabinti wakishajijua wao ni wazuri wa uso hawana unyenyekevu si wa karibu na matokeo yake wanakosa divine connection Rebecca alikuwa mzuri wa uso lakini mnyenyekevu lakini hata hivyo wewe hauna uzuri mpaka Biblia ikurecognize. Unajua Biblia inamrecognize huyu ni mzuri wa uso na anaonekana alikuwa mzuri kweli kweli. Na Biblia inasema mzuri wa uso. Hey, wewe hujawahi kuandikwa hata mahali kama ni mzuri wa uso. Alafu una maringo. Ukiitwa witiki. Lakini Rebecca alikuwa mnyenyekevu tena mkarimu mabinti mlioko hapa iweni wakarimu iweni wachapakazi nasikiliza hawa ngamia walikuwa ngamia kumi. na wachunguzaji wa mambo wanasema ngamia ili anywe atosheke kabisa ngamia inabidi anywe galon 30 sasa kama huyo alinywesha ngamia kumi ina maana kila ngamia alikunywa galon 30 kwa hiyo ngamia kumi walikunywa galon ngapi 300 mchapakazi wewe ukiamka asubuhi hata kitanda uweze kutandika kwanza unaamka saa tatu saa nne hata kama hauna kazi ya kufanya amka mapema uwe beautiful lakini hard work ndivyo wa mabinti watakatifu wanavyopaswa kuwa. Kwa hiyo divine connection haiwaiji watu tu ambao wako bwerele bwerele. Watu ambao smart, watu wanajiongeza. Huyu alimuomba tu maji akisema naweza nikanywesha na ngamia zako. Alikuwa mjui. We makini be careful unavomtreat stranger kwa sababu kwa jinsi hiyo Mungu anaweza kukupatia watu wa maana. Kwa hiyo jambo la kwanza Jambo la kwanza la msingi tangu sasa ukitaka uzione baraka za Mungu andika haya mambo yatakusaidia Jambo la kwanza ukitaka kuziona baraka za Mungu ukitaka kuziona baraka za Mungu kumbuka haya mafungu mawili ya maana na hayo ndiyo yawe maombi yako haya mafungu mawili uyakumbuke na haya ndiyo yawe maombi yako Jambo la kwanza Omba baraka kutoka kwa Mungu. Mwambie Mungu nibariki. Kwa namna utakavyoweza, nibariki. Zaidi ya yote nibariki kwa kunipa nguvu. Maana nguvu zitakupatia fedha. Lakini baraka maana yake Mungu akujaze roho ya ustadi, Mungu akujaze roho ya hekima, Mungu akujaze roho ya maarifa, Mungu akujaze roho ya ufahamu, Mungu akujaze roho, roho ya, ya, ya ujuzi na ubunifu. Usimuombe Mungu hela. Mungu hatoi hela. Wapendwa Mungu hatoi hela. Mungu anatoa baraka. Na kwa kupitia hizo baraka utafanikiwa. Mungu akupatie baraka ya kuongea vizuri, uwe na kinywa kinachodondoza hasali. Yaani ukiongea na mtu mara moja, huyo mtu anasema, "Naam, huyu ni mtu wa maana." Mungu akupatie nguvu kwa sababu kumbukumbu la Torati nane, kumi na nane imesema, "Mungu ndiye anayetoa nguvu za kupata utajiri." Kwa hiyo muombe Mungu akupatie nguvu. Badilisha maombi yako sasa. Badilisha maombi yako sasa. Hilo ni jambo la kwanza. Badilisha staili ya maombi yako. Tunao, tuna, tunaomba lakini hatupati. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 4 kwa sababu tunaomba vibaya. 
Kwa hiyo anza kuomba vizuri saa hii. Mwambie Mungu naomba unishushie baraka. Na baraka atakazo kupatia uzitumie vizuri. Maana yake unaweza kawa na baraka na bado usiwe tajiri, yani usiwe na pesa. Kwa sababu nini? Kwa sababu hukuzitumia baraka vizuri. Kumbuka Biblia imesema baraka hufanya utajiri katika mithali 10:22. Baraka hufanya utajiri. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza. Ili uzione baraka za Mungu, ili ufanikiwe katika maisha yako, jambo la kwanza fanya ombi sahihi. Hilo ni jambo la kwanza. Fanya ombi sahihi. Haleluya. Fanya ombi sahihi. Jambo la pili. Jambo la pili mafanikio katika maisha yetu mafanikio katika maisha yetu yanatokana na jinsi tunavyofikiri mafanikio katika maisha yanatokana na jinsi tunavyofikiri kwa hiyo jambo la pili ili uone mambo yako yanabadilika katika maisha change your mindset badilisha namna unavyofikiri the way you think ndivyo utakavyokuwa wala usifikiri kupata fedha au kuwa tajiri ni dhambi hapana kuna watu wengine ukiuliza wewe unataka kuwa tajiri anasema ah ah hapana ni dhambi nani alikwambia utajiri ni dhambi nani alikwambia kuwa na fedha ni kitu kibaya fungua kitabu cha ufunuo na ile sura ya tano. kitabu cha ufunuo sura ya tano. kuna sifa kuna characteristics za Mungu mwenyewe na utashangaa kuona utajiri ni moja ya sifa stahiki ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha ufunuo sura ya tano. ufunuo sura ya tano. Biblia inasema katika ile aya ya 12 inasema wakasema kwa sauti kuu asahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea nini jambo la kwanza linasema nini uweza namba mbili namba mbili utajiri namba tatu hekima namba nne nguvu namba tano heshima namba sita utukufu namba saba baraka kwa hiyo utajiri ni sifa ya Mungu. Usiogope kuomba utajiri. Ha, unajua uta... omba utajiri maana utajiri ni moja kati ya sifa saba za Mungu. Kwa hiyo omba kupata utajiri. Sasa utajiri utakuja kwa kiwango gani, kwa nafasi gani? Hiyo sio kazi yako, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo anza kuomba hiyo, badilisha mindset yako. Usiwe na mindset ya umasikini. Usiwe na mindset ya kuomba omba kitabu cha mithali ile sura ya 18 na ile aya ya ishirini na moja. Mithali sura ya 18 aya ya ishirini na moja. Biblia inasemaje? Mauti na nini? Mauti na nini? Ah ah hamkufika, siwasikii kabisa. Mithali sura ya 18 aya ya na moja. Inasema mauti na nini? Na uzima huwa katika uwezo wa nini? wa ulimi na wao wa upendao watakula matunda yake wapendwa jioni ya leo nataka niwaambie kadiri unavyojisema ndivyo utakavyokuwa Mungu ameweka nguvu sana kwa namna unavyojisemea mwenyewe. Ukisema si, mimi ni mtu wa shida, utakuwa mtu wa shida daima, lakini ukisema mimi nimebarikiwa, mimi ni mtoto wa mfalme, mimi ni kichwa sio mkia, mimi ni wa kwanza sio wa mwisho, mimi nimefanikiwa, mimi nina hela, mimi sio masikini, mimi sio mtu wa hivi hivi, mimi ni mtu wa maana, mimi ni mzuri, mimi nimefanikiwa, ndivyo utakavyokuwa za kujinenea mazuri na wala usitegemee watu wakusifie na wala wewe usijisifie kwa watu wengine jisemee moyoni mwako kwamba i am the best mimi ni bora na uishi hivyo mwandishi mmoja ambaye alifanikiwa sana anaitwa Carol Dweck aliandika kitabu kinaitwa mindset Kitabu kinaitwa Mindset cha bwana anaitwa Dr. Carol S. Dweck. Carol S. Dweck anasema namna unavyoweza kubadili vile unavyofikiri na vile unavyosema ndivyo utakavyofanikiwa katika kutumia uwezo ulio nao. Ni kusema ya kwamba kila mmoja hapa anao uwezo mkononi mwake lakini je unaunenaje uwezo wako? Che unafikiri vipi anasema change the way you think to fulfill your potential 
to fulfill your potentiality yani ili utimize uwezo ulio nao badili vile unavyofikiri badala ya kulalamika na kunungunika hebu badili vile unavyofikiri uwe mtu unayewaza mambo chanya uwe na positive thinking uwe optimistic ndivyo utakavyoona unavyobadilika maisha ya, 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 yako jinsi yalivyo kwa sababu ya mindset zetu tukiwa na mindset zilizolala tutakuwa watu wa kulala kuna nguvu ya kujibadilisha wewe mwenyewe kwa namna unavyofikiri ninarudia tena kuna nguvu ya kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe kulingana na unavyofikiri mithali sura ya 23 Mithali sura ya 23 aya ya saba sehemu A peke yake Mithali sura ya 23 aya ya aya ya saba sehemu A kama umefika hapo sema amen Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake neno nafsi hapa likitafsiri mind mind vile unavyofikiria vile unavyofikiria moyoni mwako katika akili yako maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo yani namna unavyoona ndivyo ulivyo kama wewe unaona mambo magumu yatakuwa magumu tu maishani mwako lakini kama unaona ya kwamba utayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu na kwa kweli utayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu kwa hiyo anza kujiona mtu wa maana. Kuna watu wanaishi kinyonge, wewe usiishi kinyonge. After all umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, zaidi ya yote umekombolewa kwa damu ya thamani, sio kwa vitu vya haribikavyo, sio kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo wa Mungu asiye na mawa. Na hivi atarejea tena kukuchukua mbinguni. Wewe ni wa pekee. Wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu bora. Vile vile ulivyo mfupi, mrefu, mweupe, mweusi, mwembamba, mnene una chongo una, una meno yaliyotoka nje meno yaliyooza wewe una namba nane, una namba tisa, una namba moja, unaenda usiko angalia unaangalia usiko kwenda yani vyote vile ulivyo you are the best wewe ni wa pekee haleluya hata wasipokupenda jipende mwenyewe zaidi ya yote Yesu anakupenda kwa hiyo sometimes jikumbatie mwenyewe useme i am so beautiful I am so handsome. Wewe mwenyewe. Usiishi kinyonge kana kwamba wewe ni yatima. Wewe sio yatima. Unaye baba wa mbinguni. Hata kama hauna mume na wewe ni mjane, wewe sio mjane. Maana unaye Yesu na Yesu ni vyote ni zaidi ya wote. Ishi maisha ya kujiamini. Ishi maisha ya furaha. Ishi maisha ya ushindi. Acha manunguniko na malalamiko wewe ni wa maana na ni wa pekee bwana asifiwe kwa hiyo badilisha mindset yako badilisha tangu sasa ondoa neno si wes ondoa kwa omit hilo neno kwenye vocabulary ya maisha yako usiseme i can't sema i can do all things through christ who strengthens me na yaweza yote katika kristo anitiae nguvu na yote yanawezekana. Nataka ni kuhakikishie ukiwa na imani yote yanawezekana. Na wala mtu asikwambie vinginevyo, yote yanawezekana. Unaweza ukawa vile unavyotaka kuwa kulingana na imani yako na namna unavyomweka Mungu mbele. Ifike mahali tubadilike katika maisha yetu. Tubadilike vile tunavyofikiri. Usitegemee mume wako akufanyie vyote. Usitegemee mzazi wako akufanyie vyote. Wewe simama mwenyewe na umtegemee Mungu na useme ninaweza. Nasikiza nikwambie. Dr. Carol Dweck anasema katika akili ya mwanadamu kuna uelewa wa aina mbili. Kuna two set, two mindset. Ya kwanza inaitwa fixed mindset na ya pili inaitwa growth mindset fixed mindset ni ile akili isiyojiongeza akili inayochukua matatizo na changamoto na kubaki nayo hiyo ndio inaitwa fixed mindset wanafunzi walioko shule walio na fixed mindset ni wale ambao wakiambiwa hesabu ni ngumu physics ni ngumu na yeye anakuambia ni ngumu na inakuwa ngumu na anafeli huyo ni mtu mwenye fixed mindset 
mtu mwenye fixed mindset hawazi kwenye kwenye suluhisho ya mambo hawezi kujua namna ya kutako challenges kwenye maisha huyo ana fixed mindset mtu ambaye kila changamoto anayomkuta yeye anawaza negative ndio huyo analalamika ananungunika kila kitu anakiona kibaya kila kitu anakiona ni kushindwa kila kitu anaona yeye amezaliwa kwenye mazingira magumu kwa hiyo yeye mambo yake ni magumu kwa sababu hana kazi anaona Mungu ana upendeleo anaona wengine wamefanikiwa wamependelewa huyo ana fixed mindset lakini mtu mwenye growth mindset yaani hata kama kuna mtu amepita barabarani yeye anatembea kwa miguu akamwagiwa maji hata lalamika kwamba unaona kwa sababu sina gari ndio maana nimemwagiwa maji atawaza atakuwa na growth mindset atakuwa positive atasema huyu mtu aliyepita kwa kasi akanimwagia maji amechanganyikiwa ngoja ni msamee au alikuwa na haraka amewahi mgonjwa let me take it easy kwa hiyo huyo ni mtu mwenye growth mindset mtu mwenye growth mindset anapopewa habari mbaya haamaki anamwambia Mungu nisaidie niweze ku calm down niweze ku calm down na kufikiria hapani kiaraka na Mungu atusaidie tuwe na growth mindset akili inayokuwa akili ambayo inabadilika na nataka niwaambie nataka niwaambie ili tuone mibaraka ya Mungu ili tufanikiwe ili tuwe na growth mindset Mtu mmoja mwandishi na mwanafalsafa anaitwa Mr. Rapsod. Mr. Rapsod alitoa taswira ya vitu hivi vya maana. Anasema hivi, kwenye haya maisha uwe tayari ku take risk. Uwe tayari kuona ya kwamba mambo yanaweza kubadilika. Na ili mambo yaweze kubadilika, kitu cha pekee unachopaswa kufanya ni kupambana na matatizo wala si kuyakimbia matatizo na ili uweze kufanikiwa uwe tayari kupata hasara ili kupata faida kuna watu wanaogopa kufanya biashara kwa sababu wanaona watapata hasara na wengine wakifanya biashara mara ya kwanza na biashara imeharibika harudi tena kwenye biashara wengine wanaogopa hata watu wanaogopa kutoa zaka na sadaka eti kwa sababu wanaona kuna vitu fulani vitakwama maishani mwao lakini nataka niwaambie mtu ambaye ana take risk kwa ajili ya faida ya baadaye huyo ndiye anayefanikiwa maana hakuna mtu ambaye aliinuka na aka raise juu watu walipitia ups and downs watu walipitia changamoto na baadaye wanaendelea na bado hazitaisha paka wanaingia kaburini usiogope kujaribu vitu katika hii dunia take risk take risk kama unaona hapa mambo ya endi take risk nenda vijijini take risk nenda hata ulaya tafuta maisha Biblia inasema popote pale utakapo kanyaga Mungu atakupatia usiji usiji box in kwenye 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 comfort zone yako jitahidi kutoka yani furukuta kwenye huu ulimwengu utafanikiwa jambo la pili lazima umuombe Mungu akupatie maono uwe na vision uwe na vision usiishi kama mtu hivi hivi uwe na vision uwe na njozi uwe na maono ufikiri na haya maono sikiliza Mungu anamwambia Habakuki katika sura ya pili ya Habakuki na aya ya pili anamwambia andika njozi yako uiandike kwenye vibao zamani hizo vilikuwa ni vibao lakini sasa tuna karatasi andika njozi zako kwenye karatasi tena usipatie muda na umwambie Mungu mwaka na tatu ninataka nifanikiwe kwenye hiki nataka niwaambie hiyo njozi hiyo inayofanikiwa ndoto inayofanikiwa ni ndoto ya kufikirika yani usiandike vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako Mungu hafanyi vitu vilivyo ndani ya uwezo wako Mungu anafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako kwa hiyo unapoandika njozi zako andika mambo makubwa niliwaambia katika Desire of Ages sura ya 668 Mungu anasema anataka watu ambao wanamuomba vitu vikubwa andika njozi zako uwe na vision uwe na vision kwa sababu unapokuwa na maono hauwi mtu wa kawaida hata mabinti unapotaka kuolewa na mwanaume wewe muulize tu una vision gani za maisha After five years unataka kuwa wapi? Hata taifa linapokosa maono linaangamia. Lazima tuwe watu wa maono. Maono ya kuona mbali. Maono ya miaka kumi ishirini unataka kuwa nani? Andika. Uwe na daftari lako nyumbani, umeandika njozi zako. Umeandika mipango yako ya maisha. Mungu hata tenda vitu pasipo wewe kufanya sehemu yako. Andika njozi zako. 
na nataka niwambie njozi zina baraka kubwa njozi zina mambo makubwa matatu ya maana visions zina mambo makubwa matatu ya kwanza kwa nini uandike njozi kwa nini uwe na vision kwa sababu vision ama njozi inaangalia mbele zaidi ya pale ulipo sasa zaidi ya wakati uliopo sasa sasa hivi unaweza kaonekana tu huna hela mfukoni lakini ukiandika njozi vision inaangalia mbele the vision looks beyond the present situation yani vision inakufanya ufikiri mbali kuliko hali ya sasa hilo ni jambo la kwanza lakini vision vision jambo la pili vision ina project vision inaonyesha matarajio yako ina project your expectations na katika maisha lazima uwe na matarajio wewe unatarajia kuwa na watoto wangapi? Unatarajia watoto wako wataitwaje? Unatarajia baada ya miaka kumi utakuwa wapi? Unatarajia utastaafuje? Unatarajia utakuwaje? Lazima uwe na njozi. Lakini hiyo njozi itakusaidia kupambana ili kufikia malengo yako. Yaani njozi itakutengenezea shauku, ita inspire your passion. Ya kwanza njozi itakuonyesha mbele kuliko hali ya sasa, la pili njozi itakusaidia kuweza kuwa na matarajio ya mambo un, ya, ya mbeleni la tatu njozi njozi itakuletea shauku katika kupambana kuyafikia yale uliyoyaweka Mungu anataka watu wawe na njozi ili uweze kuona mibaraka yako uwe na njozi hata kama wewe umefanikiwa sasa hivi mafanikio yana rise na kufall yanainuka na kupotea kwa hiyo uwe mtu na wanjosi baada ya miaka mitano je hali ikibadilika nitakuwaje jambo la tatu mr rapsod anasema usihangaike sana kwenye matatizo yanayokukuta maishani focus kwenye kwenye solution uwe mtu unatazamia utatuzi wa mambo mwambie Mungu akupatie akili ya kutatua mambo lakini jambo la nne na la muhimu sana sana bila shaka laweza kuwa la kwanza ni sentensi fupi inayoitwa push push manake pray until something happens yani omba mpaka kitu kitokee Mungu anataka watu ambao wataomba, watastruggle kama vile Yakobo ambavyo alistruggle na Mungu usiku mzima akiomba uwe muombaji ili Mungu akupatie baraka ili uone mafanikio katika maisha yako uwe muombaji jambo la tano na la muhimu sana katika maisha yako yakubali changamoto zinapotokea zikubali challenges zikubali challenges zikubali changamoto uzikubali katika maisha kwa sababu maisha haya yatakuwa na changamoto jambo la sita toka mahali pa kuridhika get out of your comfort zone ili maisha yako yabadilike get out of your comfort zone usizoee maisha yale yale hebu fikiri mazingira mengine kuna watu wanawatisha wenzao ah wewe usijaribu kitu fulani <laughs> yani wewe no wewe ni mtu mzima toka hata nyumbani nenda katafute maisha usiogope kujaribu vitu na Mungu atakubariki kwa sababu wapendo nataka niwaambie katika akili zetu vile tunavyofikiri kuna conscious mind na kuna subconscious mind na Mungu anataka uzoeshe subconscious mind kwa sababu conscious mind tafsiri yake ni ile dhamira unayotenda kwa kufikiri lakini subconscious mind ni ile dhamira ya ndani unayotenda bila kufikiri na hiyo ndio inayoongoza wewe jinsi ulivyo na hiyo ndio nafsi yako ya ndani sasa vile ambavyo utakavyoendelea kujisema utakavyoendelea kujisema automatic utajikuta unatenda hivyo hivyo maana yake umeifundisha subconscious mind yako ambayo hailali 24/7 ni maisha yako yote kuwa jinsi unavyotaka kuwa mwili wako utaadapt kile ambacho umezoesha akili yako kuwa kama umezoesha umasikini utakuwa masikini mpaka kaburini lakini kama umezoesha akili yako kuwa mtu wa kupambana na maisha na kufanikiwa hakika utafanikiwa Wapendwa Mungu anasema katika kitabu cha kumbukumbu la kutoka sura ya 30 kitabu cha kumbukumbu la kutoka sura ya 30 kumbukumbu uh, amen kumbukumbu la Torati kumbukumbu la Torati sura ya 30 kumbukumbu la Torati sura ya 30 na ile aya ya 19 Biblia inasema nazishuhudia mbingu na nini nazishuhudia mbingu na nini 
na nchi juu yenu hivi leo kwa kuwa nimekuwekea mbele yako kitu gani uzima na mauti baraka na basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako upendwa kila kitu kiko mbele yetu uzima na mauti vimewekwa mbele yetu sisi tunachopaswa kufanya ni kumwambia Mungu ninaomba ubadilishe fikra zangu na tangu leo ninachagua baraka ninachagua uzima chagua vitu hivyo maisha ni mwako jambo la tatu jambo la tatu ili baraka za Mungu ziweze kukujia Zaburi 35 na aya ya 25 Zaburi 35 Zaburi 37 rather Zaburi 37 na ile aya ya 25 Zaburi 37 na aya ya 25 inasema nalikuwa kijana nami sasa ni nini ni mzee lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula Jambo la tatu itafute haki. Ndio maana Matayo sita kasema utafuteni kwanza ufalme wangu na nini? Wapendwa Mungu ameahidi kutubariki pasipo kipimo. Daudi anasema Mungu ni mwaminifu kwa wamchao. Trust in the Lord. Hebu muamini Mungu, mtumaini yeye itafute haki. Hautakuwa omba omba kamwe. Maana Daudi anasema nalikuwa mkijana sasa ni mzee. Wale ambao daima wanamwamini Mungu hawawezi kuomba omba. Bwana atawafungulia milango na watafanikiwa. Jambo la nne, ongeza thamani ya maisha yako. Thamani ya maisha yako na uongezaje? Ili utoke hapo ulipo, uende kusogea mbele ya kwa mafanikio. Ongeza thamani ya maisha yako. Thamani ya maisha yako na uongezaje? Kitabu cha Wafilipi sura ya tatu wa Filipi sura ya tatu kitabu cha wa Filipi sura ya tatu na aya ya 13 wa Filipi sura ya tatu aya ya 13 inasema ndugu zangu sijidhani nafsi nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika ila natenda neno moja tu nikiyasahau yaliyo wapi nikiyachuchumilia yaliyoko wapi nikiyachuchumilia yaliyoko mbele wapendwa usiridhike na hali ya maisha ulio nayo ah ah jiongeze chuchumilia yaliyoko mbele pambana kwa mambo yaliyoko mbele usiridhike tu kuna watu akipata tu milioni mbili anaridhika kuna mtu ameridhika tu na kamshahara kaki anakokapata kila mwisho wa mwezi hajiongezi mshahara uwezi kukusaidia kitu wewe uliyajiriwa Lazima ujiongeze kufanya vitu vya ziada, uongeze thamani ya maisha yako. Usiridhike, uwe up to date. Usikae vile vile tu. Unatumia vitu vya mwaka juzi, utumie vitu vipya, ongeza thamani ya maisha yako. Hata waimbaji mlivyokuwa mnaimba mwaka jana, msiimbe mwaka huu vivyo hivyo. Iongezeni thamani ya karama Mungu alizowapa. Yaani ukuwe lazima u develop katika maisha. Usibaki jinsi ulivyo, jitahidi u develop katika maisha. Na jambo la tano, la muhimu sana katika kufanikiwa katika maisha. Jambo la tano, wa Filipi na ile sura ya nne aya ya tisa Wa Filipi sura ya nne aya ya tisa Wa Filipi sura ya nne aya ya tisa Biblia inasema mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu yatendeni hayo wapendwa njia nyingine ya kuziona baraka za Mungu maishani mwetu ni kujifunza kutoka kwa wengine learn from others jifunze kwa wengine usione aibu kujifunza vijana jifunzeni vitu vipya usiridhike na elimu ulionayo tafuta elimu nyingine ya ziada Jifunze vitu vipya. Jifunze kufuga samaki. Jifunze kufanya kabiashara fulani. Jifunze ufundi chereani. Jifunze kupiga vyombo vya muziki. Jifunze vitu vipya. Uliza watu umefanyeje? Ndugu umefanikiwaje? Jipenyeze kwa watu waliofanikiwa. Uwaulize walifanikiwaje? Na Mungu ametukusanyisha huu mkanisani watu wenye uwezo tofauti tofauti ili tusaidiane na wewe uliofanikiwa share namna ulivyofanikiwa na mtu mwingine usiwe mchoyo 
kuna vijitu ni vichoyo vinataka viendelee kufanikiwa vyenyewe share mibaraka na watu wengine waonyesha watu wengine umefanikiwaje waonyesha wengine umefanyaje biashara na wewe uwe tayari kujifunza uwe tayari kupokea mashauri uwe tayari kupokea maonyo watu wanapokuambia fanya hivi fanya hivi jaribu hiki jaribu hiki jifunze na uwe mwanafunzi unayefundishika advantage kubwa ya maisha ni kujifunza kutoka kwa wengine jambo la sita jambo la sita elewa majira na nyakati ya kwamba zinabadilika Ukielewa majira na nyakati ya kwamba zinabadilika ndivyo utakavyoona mibaraka ya Mungu ikija maishani mwako. Jifunze kubadilisha kubadilisha maisha yako kulingana na nyakati. Kitabu cha Muhubiri sura ya tatu kinasema kuna nyakati, nyakati za kulia, nyakati za kucheka, nyakati za kupanda, nyakati za kuvuna, nyakati za kufanikiwa na nyakati za kukosa. Zijue nyakati. Know the seasons of life. Maisha yanabadilika. Nyakati za kikwete sio nyakati za magufuli. Nyakati za magufuli sio nyakati za Samia. Elewa nyakati na majira na ujue namna ya kuenenda nazo. Elewa kujua majira haya nifanyeje. Je, nitumie ni, ni, ni mbinu gani niweze kutoboa maisha? Usikae kwa mazoea tu. Elewa nyakati zinabadilika. Bwana asifiwe. Na ukifanya hivyo utaona mibaraka mikubwa ikija maishani mwako. Wapendwa jione leo ninapomaliza somo hili. Ninawatia moyo ya kwamba Mungu anataka tufanikiwe. Na kitu cha msingi na cha mwisho kabisa. Jifunze kuridhika kwa hali uliona hii kuridhika nayo maanisha sina maana ya kwamba ujibweteke uridhike kwa kile unachopata ili Mungu akuandae kwa kile usichokuwa nacho kwa bado kwa sababu watu wengi kwa kukosa kuridhika wametafuta mafanikio hata kwa njia zisizo sahihi ameajiliwa leo anataka mwezi mwaka huo huo anunue gari mwaka huo huo ajenge nyumba an, matokeo yake yanashindwa kuwa mwaminifu elewa mambo yanaenda kwa hatua hatua moja na nyingine usione watu wamefanikiwa kadhani wameanza leo wamepitia vipindi tofauti tofauti na hawakukata tamaa waliridhika kwa kuendesha baiskeli maana yake hawakuiba ili wanunue magari waliridhika kwa sababu huu ni wakati nina baiskeli lakini akapambana kuna wakati akawa na gari kuna wakati akawa na pikipiki kuna wakati akaanza kujenga Mungu anataka kutufundisha tusiweze kurubuniwa na kuangushwa katika majaribu mengi ya tamaa wengi wameangamia kwa sababu ya tamaa ridhika na mtu anayeridhika anachokipata ataweza kutoa zaka na sadaka Watu wasio ridhika ni watu wanaokula zaka maana wanaona hiki nilicho nacho akinitoshi. Watu wasio ridhika wanafanya kazi na siku ya sabato kwa sababu wanaona siku sita hazimtoshi na na hofu wanadamu kuliko Mungu. Mungu akupatie roho ya kuridhika na kumtumaini. Roho ya kumtegemea yeye ya kwamba anatoa mibaraka na nataka nikwambie usione wivu kwa mibaraka mingine ukiona Mungu amembariki mwingine jua anapita na yuko kwa jirani yako zamu yako inakuja kama sio leo kesho usiwe na kijicho kwa mibaraka mingine ya watu wengine Mungu ameweka mbaraka na kwako pia jioni hii leo wangapi wanasema Mungu ninataka nione mibaraka kwa na ninataka maisha yangu yabadilike simama juu. Na niombe wazee wa kanisa walioko hapa kwa kuwa leo ni Jumatano ya maombi. Hili boksi kama alikisogea hapa na kama una maombi uyaweke katika hilo boksi ili tuweze kuomba na wazee wa kanisa pamoja na mchungaji tutaweka mikono yetu katika boksi hilo ili kuweza kuomba mibaraka. Ninatoa wito wa pekee jioni ya leo kwa kuambia wapendwa katika Kristo maisha tunayoishi Yaliyo chini sio mpango wa Mungu. Mungu anataka kila mmoja wetu hapa afanikiwe. Na nataka niwahakikishie 
Mungu anao uwezo wa kubadilisha maisha ya mmoja we, kila mmoja wetu alioko hapa. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Na as long as unaishi, Mungu anataka abadilishe maisha yako. Anataka kufanye kuwa mtu wa pekee. Anataka anyoshe njia yako na atakapokubariki anataka wewe uwe mtendakazi mwenza katika mpango wa wokovu wa kukamilisha kazi ya injili kwa sababu utakapofanikiwa na kubarikiwa Mungu anataka uingie katika mpango wa wokovu kwa kutoa zaka na sadaka yako na hauwezi kutoa zaka na sadaka kama hujabarikiwa na hauwezi kubarikiwa kama haujaamua amua jioni ya leo Mungu ana uwezo mkuu maisha ni mwenye usiishi katika maisha ya chini mwambie Mungu nataka nifanikiwe na huu mwaka na mbili huu Yesu kabla hujaisha ninataka maisha yangu yabadilike nataka maisha yangu yabadilike na hilo ni neno la imani na ninaomba wakati mnaleta mnaleta maombi yenu katika boxi hili na wakati boxi hilo likisogezwa hapa mbele na nikiomba wazee wa kanisa wote waje hapa kwa ajili ya ombi la pekee ninawasihi tumtukuze Mungu kwa wimbo nataka imani hii nataka imani hii wakati tunaleta maboxi yetu tu maombi yetu katika boxi ninaomba tuimbe wimbo namba sabini na tisa nataka imani hii na taka imani imani imara ambayo aitetemi kitu chote wa Washida wakati wa shida yule ambaye anahitaji Mungu afungue njia na ma, aone mabadiliko makubwa maishani mwake tunapoenda kuomba utasogea hapa mbele tunapoimba beti la pili na wale ambao wajaleta maombi yao ulete maombi yako hapa wewe ni kijana unatamani uone Mungu akiyabadili maisha yako unataka kuona mbaraka mkubwa mwaka huu mbili na mbili tafadhali sogea mbele tunapoimba beti hili la pili ni tano bwana ni pe magoti na mchungaji atatuombea na ataombea maombi yaliyoko katika boxi hili tuombe baba mtakatifu mungu naye keti mahali pa jumbi nguni mungu wa amani mungu wa baraka 
Mungu unayesema siku zote unatutakia mema jina lako litukuzwe. Hii ni jioni ya baraka, ni jioni ya kujiamlia, kufanikiwa au kubaki tulivyo. Na Mungu umesema niangalieni mimi mkaokolewe. Baba katika kila jambo ambalo mikono yetu inatia au akili zetu inachofikiria kufanya wewe umesema tukuangalie wewe ninaona bwana walio kuangalia kwa njia ya barua hapa umejibu maombi unajibu maombi kwa wanaoumwa kwa jina la Yesu wanapona unajibu maombi kwa wanaotaka kazi umewapatia inaonekana kuna watu wanahitaji mitaji wanahitaji biashara watu wanataka mambo yao yaende bwana ukawafanikishe ikiwa liko jambo gumu ambalo hata mtu mwingine hawezi kusema kwamba linawezekana kuna mtu amekuomba hilo jambo hilo jambo bwana ukawajibu watumishi wako kwa jina la Yesu jioni ya leo ninaona kuna mtu amefanya biashara lakini haziendi jioni ya leo iwe siku ya kufunguliwa Mungu ninaomba kama watu wako walioitwa kwa jina lako wakikuita kwa kuomba na kusii kwa sala uliahidi utajibu leo tunaomba tukajibiwe kwa jina la Yesu tunaomba tutoke mahali hapa tumekutana na Mungu ambaye anabadilisha maisha ya watu Mungu anayejibu maombi ni jambo gani bwana ni msamiati gani ambao ni mgumu kwako hakuna msamiati mgumu kama kuna mtu alijinenea mabaya leo tumefuta kwa jina la Yesu. Tunaomba kwanza upya. Mtumishi wako amesema mengi. Tunaomba umbariki. Tunaomba umbariki sana maana mambo haya yako kwenye kujinenea. Umbariki yeye na familia yake. Watu wako waliokuja hapa wanapoondoka hapa na mioyo iliyo safi tukiwa tumesafishwa tumekutana na Mungu. Baba tunaomba unyonge ukaishe tena. Tunaomba mibaraka iandamane nasi katika maisha. Kama kuna sababu yote inayoweza kuzuia maombi yetu. Kama tuliwanenea watu mabaya, tunaomba ya hali hiyo ikaishe kwa jina la Yesu. Tunaomba tuanze upya. Tunaamini tumejibiwa maombi. Waamshe watu wako, tangaza kilio, fungua milango ya baraka. Kajina na Yesu, amen.